హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కేఎస్ అకాడమీ ఈరోజు క్లాస్లో ఏపీ ఎన్రోమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ త్రీ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో అందరికీ తెలిసిన అతి ముఖ్యమైన చాప్టర్ వేద సంస్కృతి ఈ వేద సంస్కృతి గురించి ఈ రాబోయే ఫిబ్రవరి పదిహేడున జరుగుతున్న ఎన్రోమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గ్రేడ్ త్రీ ఎగ్జామినేషన్లు ఈ వేద సంస్కృతి గురించి ముఖ్యంగా ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంది అనగా వేద సంస్కృతికి మూలాధారాలు ఏమిటి అవి ఎక్కడి నుంచి ఉద్భవించాయి వాటికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు సింపుల్గా తెలుసుకుందాం అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో ఈ ప్రశ్నల ద్వారా తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో భారతీయ సంస్కృతికి మూలాధారాలుగా పేర్కొనబడినది ఏది ఆప్షన్ ఏ వేదాలు భారతీయ సంస్కృతికి మూలాధారాలుగా వేదాలు వేదాలు పేర్కొనబడినవి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో నాస్తికులుగా ఎవరిని పరిగణించారు పరిగణించి పక్కన పెడతారు ఆప్షన్ వేద ప్రావీణ్యాన్ని ఒప్పుకొని వారిని నాస్తికులుగా పరిణింపబడతారు కావున ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో వేదాలకు గల పేర్లను గుర్తించండి ఆప్షన్ ఏ శృతులు ఆప్షన్ బి త్రయ ఆప్షన్ సి ఏ మరియు బి ఆప్షన్ డి పై ఏవి కావు దీనికి ఆన్సరు వేదాలను శృతులు మరియు త్రయాలుగా చెప్పబడతారు చెప్పబడుతున్నది కావున ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో వేదాలు లేని మంత్రాన్ని గుర్తించండి ఆప్షన్ ఏ బుక్కు ఆప్షన్ బి తిత్తీయం ఆప్షన్ సి యజస్సు ఆప్షన్ డి సామకీతి ముఖ్యంగా వేదాలలో ఉన్న మంత్రాలు బుక్కు చిత్తీయం ఎస్సు ఇవి వేదాలలో ఉండే మంత్రాలు కావున దీనికి ఆప్షన్స్ డి సామగీతం వేదాలు లేని మంత్రంగా చెప్పవచ్చును ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేదం అన్నది మూడు రకాలైన మోక్ష మార్గాలను చెప్పింది అయితే వాటిలో లేని దాన్ని గుర్తించము ఆప్షన్ ఏ కర్మకాండ ఆప్షన్ బి ఉపాసన కాండ ఆప్షన్ సి జ్ఞానకాండ ఆప్షన్ డి ద్యూతీయ కాండం వేదం అన్నది మూడు రకాలైన మోక్ష మార్గాలు చెప్పింది అవి కర్మకాండ ఉపాసన కాండ మరియు జ్ఞానకాండ వీటిలో లేనిది మాత్రం ద్వితీయ కాండ అంటే ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాజ్యాంగ విధానం గణిత విద్య శారీరక విద్య అనునవి ఏ వేదానికి సంబంధించిన అంశాలు ఆప్షన్ ఏ యజుర్వేదం ఆప్షన్ బి సామవేదం ఆప్షన్ సి అధర్మణ వేదం ఆప్షన్ డి ఋగ్వేదం రాజ్యాంగ విధానం మరియు గణిత విద్య శారీరక విద్య అనునవి యజుర్వేదంకు సంబంధించినవి కావున ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మహాభాష్యకారుడైన పతంజలి సామవేదాన్ని ఎన్ని శాఖలు ఉన్నవి అని పేర్కొన్నాడు ఆప్షన్ ఏ ఇరవై ఒకటి ఆప్షన్ బి వన్ నాట్ వన్ ఆప్షన్ సి థౌజండ్ ఆప్షన్ డి నైంటీ నైన్ మహాభాష్యకారుడైన పతంజలి సామవేదాన్ని నూట ఒక్క శాఖలు ఉన్నవని పేర్కొన్నారు కావున ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చతుర్వేదాలలోని ప్రముఖమైనదిగా దేన్ని పేర్కొనబడినది ఆప్షన్ ఏ ఋగ్వేదము ఆప్షన్ బి సమవేదము ఆప్షన్ సి యజుర్వేదము ఆప్షన్ డి అధర్మణ వేదం చతుర్వేదాలు ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామవేదము అధర్మణ వేదము కలిపి చతుర్వేదాలు అంటారు ఈ చతుర్వేదాలలో ప్రముఖమైనదిగా పేర్కొనబడినది సామవేదము ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సంహితల 
సంకలనాన్ని చేశాడు కనుక కృష్ణ ద్వైపాడునికి వేదవ్యాసుడు అనే పేరు వచ్చింది అయితే వేదవ్యాసుడు అనగా అర్థం ఏమిటి ఆప్షన్ వే వేదాలను రచించినవాడు ఆప్షన్ బి వేదాలను పొందినవాడు ఆప్షన్ సి వేదాలను కాపాడినవారు ఆప్షన్ డి వేదాలను విభజించినవాడు ఆన్సర్ సంహితల సంకలనాన్ని చేసినాడు కనుక కృష్ణ ద్వైపాయుడికి వేదవ్యాసుడు అనే పేరు వచ్చింది అయితే వేదవ్యాసుడు అనగా అర్థము వేదాలను విభజించినవాడు కావున వేదవ్యాసుడు అని అందరు కావున ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వ్యాసుడు తన నలుగురు శిష్యుల చేత నాలుగు వేదాలను అధ్యయనం చేయించాడు అయితే ఋగ్వేదాన్ని ఎవరి చేత అధ్యయనం చేయించుట జరిగినది ఆన్సర్ పైలుడు ఋగ్వేదాన్ని పైలుడు అనే శిష్యుని చేత అధ్యయనం చేయించినాడు వేదవ్యాసుడు కావున ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఋగ్వేదం ప్రకారం దశ మండలాలలో ప్రథమ మండలంలో ఎవరు ఉంటారు ఆప్షన్ ఏ విశ్వామిత్రుడు ఆప్షన్ బి క్రుస్తమధుడు ఆప్షన్ సి వామదేవుడు ఆప్షన్ డి మధుచ్చందుడు ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో ఎవరు అధర్వణ వేదాన్ని గురువు ద్వారా అధ్యయనం చేశారు ఆన్సర్ సుమంతుడు అధర్వణ వేదాన్ని గురువు ద్వారా అధ్యయనం చేశాడు కావున ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఋగ్వేదంలో మంత్రాలను ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించారు ఆన్సర్ ఋగ్వేదంలో మంత్రాలను రెండు రకాలుగా విభజించారు కావున ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో ఏ వేదాన్ని దశతయ అని పిలి పిలుస్తారు ఆన్సర్ ఈ చతుర్వేదాలలో దశతయ అని పిలవబడే వేదం ఋగ్వేదం కావున ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో ఏ దేవతని ఋగ్వేదంలో ప్రస్తుతించడం బడలేదు ప్రస్తుతించబడలేదు ఆన్సర్ సబిత అనే దేవతను ఋగ్వేదంలో ప్రస్తుతింపబడలేదు మిగతా మరుత పర్జన్యులు ఉషన్సు ఉషన్స్ ఉషస్సు ఈ ముగ్గురు దేవతలను ప్రస్తుతించబడ్నారు కావున ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో విశ్వకర్మకు సంబంధించిన ఉపదేశం ఏది ఆన్సర్ తాపత్య వేదం ఆప్షన్ స్థాపత్య వేదం ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ టాపిక్లో మిగతా వాటి వాటికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు వాటి సమాధానాల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం